مع كل صباح يطل على هذه المدينة يتساءل أهلها كيف سيكون هذا اليوم هي حجارة ربما لكنها تحمل بين ثناياها أرواح أناس مضوا كانوا سكانها يوما حلب القديمة وآثار يفوق عمرها عشر آلاف عام أسواق أثرية وحمامات قديمة ومعابد أصبحت لدى الجميع رمزا لم يمنحها عمرها وقداسة حجارتها صك غفران من القصف العشوائي فكان لها نصيب الأسد لكن أبناءها اختاروا أن يكونوا حماتها فها هو أبو المجد قائد أحد مجموعات الجيش الحر يشرح لنا عما يحاولون فعله لحماية تراثهم موضوعنا هي اقتحامنا كان في المدينة حاليا مرابطة ما نحن في مداخل المدينة فقط يعني هنا جوات المدينة نحن ما نحن متمركزين يعني دليل الحاجة زون خراء الجلوم نحن متمركزين في أول الجلوم بالحارات الجوانية ما نحن ما دخلنا أبدا لجوا تمركزنا كله في المداخل عم نحاول قدر الامكان انه نبعد عن الاماكن الاثريه القديمه بحيث ان النظام ما ياثر عليه شيء خالص ولا يقصفها، عم نحاول قدر الامكان انه نقوم بعمليه الحرق غير الخراب. ممكن نحرق مثلا بعد فتره نصلح الرمي نظبط ونمشي حاله. اما بالنسبه للخراب ما ممكن نصلح خالص، نحط حجر جديد ونرجع بيقوم بعمار جديد لحتى تصلح امور الاثريه في حلب. حاليا الحمد لله رب العالمين يعني قمنا باساليب العنان الحرق الموريتوف. عم ندخل فيه وعم نحرق فيها بس لحتى نحافظ على الاماكن الاثريه القديمه. تنزل للقلعه هون عم يستخدم مولوتوف عشان لا يفجر الاثار، يحرقها بسيطه. ورد واصحابه من الناشطين قاموا بتنظيم مجموعه عمل لتوثيق الخراب والدمار الحاصل للاثار. نحن مجموعه شباب طلاب جامعه جامعه حلب جامعه الثوره طرحنا فكره توثيق الاضرار الموجوده بالمباني الاثريه مدينه حلب القديمه، كنا عندنا ثلاث مراحل، اول مرحله اللي هي انتهينا منها مرحله الارشفه، المرحله الثانيه هي مرحله رفع الوضع الراهن بالتصوير. بموضوع توثيق من خلال شهادات الناس المحليين سكان محليين المنطقة عناصر الجيش الحر في عنا المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي مواصلة العمل والاستمرار به يعني أنه عمل أبديت أو تحديث أسبوعي لكل شيء وثقناه هذه حضارة مدينة وتراث شعب خيم عليه سواد الحرب والدمار فهل سترى نور الحياة من جديد؟ يوسف موسى روزنا حلب